வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸோ எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நாங்கள் டெய்லி நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துக்குரிய எல்லா சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அப்டேட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கு இல்லைனாலும் எனக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு இந்த அப்டேட்ஸ் பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து ரீச் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு தயாரிக்கிட்டு இருக்க தயாராகிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு டென்த்து அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் இயல் ஒன்றில் குருவினா சிறுவினா நெடுவினால் ரொம்ப முக்கியமான வினாக்கள் எப்படி ஈஸியாக எழுதலான்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுனால டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் அந்த வீடியோஸும் இருக்குது சரிங்களா இந்த இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இரண்டு மூன்று ஆகிய இரண்டு இயல்களையும் இருக்கக்கூடிய குருவினா சிறுவினா நெடுவினாவை பற்றி எது எது முக்கியமானது அதுக்கு எப்படி ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ எங்கள் தமிழ் மேடம்கிட்ட கொடுக்குறேன் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து இயல் குரிய ரெண்டு மூணு குரிய குருவினா சிறுவினா நெடுவினா பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உயிர் காற்று காற்றுக்கு வரம் மரம் இது போன்று முழக்க தொடர் இந்த கொஷின் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் அதில் உள்ள நான் தொடர்கள் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் புகையினை குறைத்து காற்றை காப்போம் மரம் வளர்ப்போம் உயிர் காற்று பெறுவோம் சரிங்களா நம்ம வந்து மரம் வளர்த்தா தான் நமக்கு காற்று வந்து நமக்கு தூய்மையான காற்று கிடைக்கும் அது இந்த ரெண்டு லைன் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி நீங்கள் வேறு சொற்றொடரும் நீங்கள் உருவாக்கிக்கலாம் ரெண்டாவது கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வசன கவிதை குறிப்பு உரை நடையில் கவிதையை இணைத்து யாப்பு இல்லாமல் உருவாக்கப்படுவது ஒரே வ நாள் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த சென்டென்ஸை பார்த்தாலே தெரியும் அதுக்கு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை என்னதுனா கவிதையை இணைத்து யாப்பு இல்லாமல் அவ்வளோதான் அந்த அந்த வார்த்தையை நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷின் என்னது அப்படின்னா விருந்தினரை மகிழ்வித்து கூறும் முகமன் சொற்கள் நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சொந்தக்காரங்க வந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க சாப்பிட்டிங்களா என்ன ஏதுன்னு கேட்போம் அதே மாதிரி தான் மூணே மூணு வார்த்தைகள் தான் வணக்கம் வாருங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தானியம் ஏதும் இல்லாத நிலையில் உள்ள இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பதிலை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நான் அதனால தான் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக தான் எடுத்திருக்கேன் நான் பதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மார்க்குக்கு இருக்குது நான் பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் விருந்தோம்பலுக்கு செல்வம் தேவையில்லை இனிய சொற்களும் உபசரிப்பும் தேவை நம்ம வீட்டுக்கு அவன் வரவங்களுக்கு நம்ம இன்முகத்தோடு நம்ம ஆடம்பரமான சாப்பாடு இல்லாமல் சாதாரண சாப்பாடு கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு அது ஆடம்பரமான சாப்பாடு மாதிரி தெரியும் அது என்ன அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்மளுடைய இனிய சொற்களும் உபசரிப்பு மட்டும்தான் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரடி பொம்மை பெருகுவீர் தொடர் உணத்தும் பொருள் என்ன இது உங்கள் செய்யில் உள்ள பாட்டு அந்த வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் கூத்தரே தினை சோற்றை பெறுவீர்கள் இது ஒன்று தான் ஆன்சர் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஒரே சென்டென்ஸ் தான் கூத்தரை தினை சோற்றை பெறுவீர்கள் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அழும் தம்பிக்கு நீங்கள் கூறும் ஆறுதல் என்ன இப்போ நம்ம தம்பியே அழுதுட்டு இருக்கா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படியே அழுகாதரா நான் உனக்கு சாக்லேட் வாங்கி தரேன் அம்மா அப்பா வந்துடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே தான் பதில் உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி அழாதே அப்பா அம்மா வரும் வரை நான் உன்னுடன் விளையாடுகிறேன் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மா அல் பொருள் இலக்கண குறிப்பு தருக மா அல் என்பதன் பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய உருவம் மா அப்படின்னாலே பெரிய உருவம் தான் அர்த்தம் இதனையுடைய இலக்கண குறிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உரிச்சொல் தொடர் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஒன் வேர்ல் அடிக்கடி கேட்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதுக்குரிய அந்த தொடர்ச்சி பார்க்க போகிறோம் நச்சு படாதவன் செல்வம் தொடரல் அந்த வண்ணமிட்ட சொல்லுக்கு பொருள் கூறுகன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன அந்த பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறருக்கு உதவி செய்யாதவனை ஒருவரும் விரும்ப மாட்டார்கள் இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பதுவும் துய்ப்பதுவும் குரலில் வரும் அளப்படை என்ன இதில் வந்து நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தாலே தெரியும் கொடுப்பதுவும் துய்ப்பதுவும் உம் வந்தாலே அது வந்து என்ன தான் இன்னிசை அளவிட இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சொற்களுக்கு மட்டும்தான் இல்லை உம் உம் அப்படி சொல்லி வச்சு வந்தாலே அது இன்னிசை அளவிடை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷின் என்னென்னு
நச்சு மரம் பழுத்தது போன்று இதுக்கான அடி பார்த்தீங்கன்னா நடுவுருள் நச்சு மரம் பழுத்தற்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்தின் வழி உயர்வு அடைவர் இதுக்கான அடி பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை அடுத்த கொஷின் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்துவர் எய்தா பழி இக்குறளுக்கு பொருந்தும் வாய்ப்பாடு கூவிலம் வாய்ப்பாடு வரும் தேமா இதனுடைய அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலர் அந்த இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயல் இரண்டுக்கும் மூணுக்கும் உரிய முக்கியமான சிறுவினாக்கள் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் கொஷின் இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிராக நான் பல பெயர்களில் நான் இவ்வாறு நீர் தண்ணை பற்றி கற்பனையில் கூறும் கருத்து இதுவும் பெரிய கொஷினாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நீர் இன்றி நீர் இல்லை நீ இன்றி நான் உண்டு மரம் வளர்த்தால் மழை கொடுப்பேன் மரம் வெட்டினால் மழை நிறுத்துவேன் நீ என்ன வளர்த்தேனா நான் உனக்கு கண்டிப்பாக நான் என்ன செய்வேன் மழை கொடுப்பேன் நீ என்ன வெட்டினா நான் உனக்கு எதுவுமே தர மாட்டேன் அதுதான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியான சென்டென்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து என்ன கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சோலை காற்றும் மின் விசிறி காற்றும் பேசும் உரையாடல் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பேசிக்குவாங்க அந்த மாதிரி இதில் வந்து சோலை காற்றும் மின் விசிறி காற்றும் அவங்களுக்குள்ள உரையாடல் நடத்திக்கிறாங்க நான் அதை உரையாடல் மாதிரியே தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மின் விசிறி காற்று அவங்க கேட்குறாங்க சோலை கட்டுற பார்த்து நண்பா நலமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சோலை கட்டு நலமாக இருக்கிறேன் நீ எப்படி இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மின் விசிறி காற்று நானும் நலமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோலை காற்று அதை மின் விசிறி காற்றை பார்த்து கேட்குறாங்க நீ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறியா உனக்கு சளிப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மின் விசிறி காட்டு சொல்லு ஆமாம் சளிப்பாக தான் இருக்குது நான் என்ன உன்னை மாதிரி இயற்கையா உன்னோட கடன் வாங்கி தானே என்னுடைய பொழப்பையே நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது சோலை காற்று அதுக்கு சொல்லுது அது வந்து கடன் இல்லைப்பா அது வந்து என்னுடைய கடமை நான் வந்து மக்களுக்கு நான் செய்கிற கடமை அப்படின்னு சொல்லி சோலை காற்று வந்து சொல்லுது அடுத்த கொஷின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கால மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன இதுவும் கொஞ்சம் பெரிய கொஷின் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் அதாவது நான் பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் விருந்து இன்றைக்கி கால மாற்றத்தால் ஏற்பட்டதுனால நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம் எப்படி மாறு மாறுபட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதில் பதில் விருந்து உறவினர்களுக்கு மட்டுமே தரப்பட்டது வழிபோக்கர்களுக்கு தரப்படவில்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விருந்து உண்ண சத்திரங்கள் இல்லை கையவர்கள் ஏமாற்றத்தால் புதிய விருந்தினர்கள் போற்றப்படுவதும் இல்லை மூணே மூ நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா முல்லையிலையும் நில மருதம் நிலங்களிலும் கிடைச்ச உணவு வகைகள் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முல்லையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நெய்யில் வறுத்த மாமிசத்தை வந்து நல்ல பொறியெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க மருதம் பார்த்தீங்கன்னா திணைச்சோறு தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கூத்தனை கூத்தன் ஆற்றுப்படுதல் எவ்வாறு காட்டுகிறது பாருங்கள் பகலில் உண்டு ஓய்வெடுத்து இரவு தங்குங்கள் பூங்கொத்தை உறவினரோடு அணியுங்கள் மலை சரிவில் உள்ள சிற்றூரை அடைந்து நான் வந்து உங்கள் நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை எப்படி கவனிக்கிறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நெய்யில் நல்ல வருத்த மாமிசமும் திணைச்சோரும் உணவாக தருவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நெடுவினாக்கள் இயல் இரண்டுக்கும் மூணுக்கும் உரிய முக்கியமான நெடுவினாக்கள் இந்த பாட்டை நான் உங்களுக்கு சொன்னாலே வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே பாடுவீங்க நான் உங்களை நம்ம பாடுறோமோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பாடுறீங்களோ இல்லையோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ்ட்ட இந்த பாட சொன்னாலே கண்டிப்பாக பாடுவாங்க மலர்ந்து மலராத பாடலில் இது வந்து பாச மலரில் உள்ள அந்த பாட்டு அதுக்கு அதுவும் தமிழ் மொழியும் எப்படி ஒன்றும் ஒன்றும் கம்பேர் பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிறதான் இதில் கண்ணதாசன் அந்த பாட்டுக்கு எப்படி அதை அந்த பாட்டையும் காற்றையும் பெண்ணையும் எப்படி வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கு தான் பாதி மலர் போன்ற விழி வண்ணம் கொண்டவள் பாதி விடியாத காலை பொழுது போன்றவள் பொதிகை மலையில் தோன்றியவள் மதுரையில் வீசும் தமிழ் மன்றமவள் எங்கள் ஊரில் தோன்றின தமிழ் மன்றமவள் கண்ணதாசன் காற்றை பெண்ணை போல சொல்லியிருப்பது சிறப்பிற்குரியது நம்ம கண்ணதாசன் வந்து அவரை சொல்கிறதுக்கு வந்து வார்த்தைகளே கிடையாது அவர் நீங்கள் இதை நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது இந்த பாட்டை கேட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் இதில் உள்ள வரிக்கும் அந்த பாட்டுக்கும் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பாட்டியில் உள்ள கார்கால செய்தியை எழுதுக நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் மழை வருகிறது பெண்கள் முல்லையோடு சிறிய நெல்லையும் தெய்வத்தின் மீது தூவார்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் தலைவிக்காக நற்சொல் கேட்டு நிற்பார்கள் மூணாவது பாயிண்ட் 
பசியில் வாடிய கன்றிடம் உன் தாய்மாரை இடையர் அழைத்து வருவார்கள் என்றும் வருந்தாதே எனவும் இடைமகன் வந்து கூறிக்கொள்கிறான் அதாவது ஒரு பசு வந்து ஒரு கன்று குட்டி வந்து வாடிட்டு இருக்கும்போது டே நீ நீ வருத்தப்படாத அந்த அம்மாவை ஒன்று கூட்டிகிட்டு வராங்க இடையர் கூட்டிகிட்டு வராங்கன்னு சொல்கிறது மாதிரி ஒரு தலைவி கிட்ட வந்து தலைவர் வந்து பகைவரை வென்று வந்து உங்களை வந்து சீக்கிரமாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க கலங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இல்லத்துக்கு வரும் உறவினருக்கு செய்த விருந்தமல் நான் இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சிறுவினாலும் குருவினாலையும் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் அதில் பாருங்கள் கூட ரெண்டு மூணு லைன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் நாங்கள் நலம் தாங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா வீட்டில் உள்ள அனைவரும் நலமாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டு அமர வைத்து தண்ணீர் கொடுப்ப நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அப்படி தானே செய்வோம் வாங்க வீட்டுக்கு வந்து சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வெயிலில் வரனால அவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் தண்ணி எடுத்து கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அம்மா செய்த இனிப்பினை கொடுத்து உன்ன செய்தேன் அம்மா அப்பா வரும் வரை அவர்களோடு அன்பான வார்த்தைகளால் உரையாடி கொண்டிருந்தேன் அடுத்த கொஷின் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா விருந்தோம்பல் செய்யும் இல்லற ஒழுக்கம் குறித்து காசி காண்டம் குறிப்பிடும் செய்தி என்ன விருந்தினரை வரவேற்று மகிழ்வுடன் பேசுதல் அவங்க வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் சரி அவங்கள இன்முகத்தோடு பேசினாலே அவங்கள நம்ம வந்து அவங்கள அதுக்கு மேலே செய்யாத கவனிப்பே அவங்க கிட்டே இருக்காது அடுத்து புன்னகையோடு வரவிடல் ஏண்டா வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவேற்காம நம்ம புன்னகையோடு வரவேற்றாலே அவங்களுக்கு பாதி நம்ம செய்கிற அன்பு அவங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி அடையுமாறு பேசுதல் அது மாதிரி விடை பெற்று செல்லும் பொழுது பின் சென்று வழி அனுப்புதல் அடுத்த கொஷின் ஆற்றுப்படுத்துதல் என்பது புலவர் கலைஞர் வள்ளல்கள் நோக்கி வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தது இன்றைய நிலையில் மாறி இருப்பதை விளக்குக அதாவது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாணர்கள் கூத்தர்கள் போலவே இன்றும் ஏழை எளிய மக்கள் தானுண்ட அன்னச்சத்திரங்கள் பற்றி எளியவருக்கு வழிகாட்டுதல் அதாவது நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தோம் நீங்களும் அதில் சென்று பயனடைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எளியவர்களுக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க வழிகாட்டுறாங்க அதே மாதிரி உணவு உடை பணம் ஆகியவற்றை எளியவருக்கு தரும் வீட்டாரிடம் சென்றும் பயனடைய சார் நாங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி வள்ளல்கள் இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி நாங்கள் சென்று பயனடைஞ்ச மாதிரி நீங்களும் சென்று பயனடைங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய விவரங்கள் சொல்கிறது அடுத்து நலிவடைந்த மக்களுக்கு அரசு தரும் நல உதவிகளை மற்றவர்கள் நலிவடைந்த பிறருக்கு தகவல்களை தருவது நம்ம தான் நம்ம மட்டும் பயனடைஞ்சால் போதும் அப்படின்னு இல்லாமல் நலிவடைந்த மக்களுக்கும் அரசு தரும் அந்த பயனை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி நீங்களும் அதில் பயன் பெறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய தகவல்களை சொல்கிறது தான் வணக்கம் அவ்வளோதான் வணக்கம் நண்பர்களை